Đối với nhiều bạn trẻ Việt Nam ngày nay, xăm không còn xa lạ. Nó trở thành một nghệ thuật, một biểu tượng cho những cá tính riêng biệt, không bị trùng lập. Xăm còn là cách truyền tải những thông điệp mang ý nghĩa đặc biệt của riêng mình. Xăm mình xuất hiện từ thời đồ đá mới từ thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên ở Ai Cập và Siberia. Những hình xăm đặc biệt này mang một ý nghĩa tôn giáo hoặc quyền bí. Vào năm 1769, các thủy thủ của thuyền trưởng James Cook và sau đó là thủy thủ của bà tước người Pháp Bougainville đã bị mê hoặc bởi nghệ thuật tattoo lạ mắt vẽ trên cơ thể của thổ dân ở quần đảo Nam Thái Bình Dương nơi họ đi qua. Và chính từ tattoo nghĩa là đánh dấu, đó chính là xuất xứ của từ tattoo tiếng Anh nghĩa là xăm mình. Xăm trở nên phổ biến trong cộng đồng những người thủy thủ sau đó đã lan rộng ra khắp châu Âu. Các hình xăm cũng để phục vụ cho những nghi lễ chuyển giao là dấu hiệu của địa vị và đẳng cấp. Xăm mình là một trong những tục cổ nhất, tồn tại lâu nhất ở Việt Nam và phát triển mạnh mẽ vào thời nhà Trần. Xăm hình không chỉ đơn giản là kim và mực mà đó còn là cả một nghệ thuật. Hình xăm có thể không có ý nghĩa với người nhìn nhưng chắc chắn có một ý nghĩa đặc biệt đối với người mang nó. Có thể là để đánh dấu một mối quan hệ, một kỷ niệm, một sự may mắn hoặc đơn giản là sở thích của một người. Để hiểu rõ hơn về việc xăm mình ở Việt Nam hiện nay, chúng tôi đã đến gặp anh Bảo Huỳnh, một tattoo artist, người cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong nghệ thuật xăm mình để được biết thêm thông tin. À, thời gian cách đây khoảng tầm uh, năm 2010 thì mình có làm quen với cả tóc ấy. Thì uh, ngày đấy là mình có mở một salon nhỏ ở trên Tâm Thiên. Thì lúc đấy là có một người anh ở Thái về thì người anh đấy là chơi với mình khá thân được khoảng tầm 3-4 năm rồi thì anh ấy có học qua về xăm ở bên Thái. Thì uh, ngày đấy là anh ấy có mở một cửa hàng xăm là Thái Lan Tattoo Thì uh, ngày đấy mình mình chỉ kiểu chỉ là qua chơi để vui thôi Không phải là có học qua anh và anh cũng chỉ qua cho một vài kiểu Nhìn chung là một vài hình mà anh ấy tâm đắc ấy Thì lúc đấy là mình rất là thích về xăm Thì lúc đấy là mình uh, quyết định năm 2011 thì mình bắt đầu theo anh Thì uh, mình kể, kể bắt đầu từ ngày mình làm xăm đến nay thì là tính nay là 5 năm rồi thì từ năm 2011 thôi, từ đấy học thì cũng chỉ là tự um, mua máy về rồi học thôi Nói chung tất cả mọi thứ đi lên là không theo bằng cấp hay là không theo kiểu học hành ở đâu cả Đến um, một thời gian sau, khoảng tầm 2 năm sau thì mình thực sự là tập trung Trên tâm lý nghề hơn đến nay là tính ra là khoảng tầm 3 năm kinh nghiệm Để mà nói thì cũng được như Cái thời điểm cái thời điểm lúc đấy thì để mà nói đến xăm trổ thì không ai nghĩ là thế hệ trẻ cả mà sẽ hầu như là sẽ hơi đi sâu về những kiểu dạng như là thanh niên bộ đội hay là những dân anh chị xã hội hổ báo thì cái đấy là cái lối suy nghĩ của thời điểm đấy thôi còn nếu mà đến với bây giờ cách đây khoảng tầm hai ba năm trở lại đây thì cái lứa tuổi và 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 cái, cái tầng lớp mà người ta đi săn mình ấy, thì là nói về nó, nó bị trung hòa hầu như là sẽ là thế hệ trẻ là lứa tuổi kiểu dạng như là các uh, vẫn đang đi học hay là vẫn đang đi làm hay là những anh chị đang có lứa tuổi lớn rồi nhưng mà các cô chú lớn rồi nhưng người ta thích người ta vẫn sẽ săn thôi Với mỗi người, hình xăm lại có một ý nghĩa riêng đối với họ. Có khi là một hình mà họ rất yêu thích, 
cũng có khi là một kỷ niệm đối với họ. Mình trăm đầu tiên của mình từ năm 2010, đây là 6 năm trước, mình bắt đầu biết thịt bán và mình cũng bắt đầu đam mê và đợi thăm. Tất cả hình trăm đầu tiên của mình là người bạn thân cũng là người dẫn mình đi vào con đường gọi là hàn đơ như ngày hôm nay. Đó là hình Thác Sơ, Kim Hồng Rốt, Vô Đường Phố. và quyết định được là sang hình gì thì sau đấy mình dựa trên sự tư vấn của mình ấy thì sau đấy mình sẽ chuẩn bị hình trước à, chuẩn bị thì có những bước là khi mình bắt mình bắt đầu mình vẽ lại hình thiết kế lại hình theo ý tưởng của khách và bắt đầu scan scan thì uh, bước scan này thì là chép lại hình nó là một bước chép lại hình xăm thôi để có thể scan lên bề mặt da của cơ thể và bắt đầu xăm ấy thì uh, đấy là bước đầu tiên sau đấy thì mình sẽ bắt đầu chuẩn bị đồ đồ xăm đồ làm việc uh, kim ngòi mực các thứ xung quanh đấy thì uh, sau đấy thì mình bắt đầu là scan trực tiếp lên cơ thể của các bạn để 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 có thể nhìn nhận được là vị trí hình xăm kích thước là ở vị trí nào uh, kích thước ra sao uh, sau đấy thì mình bắt đầu Chúng tôi đã được mách về một địa chỉ xăm hình với không gian ma khơi hướng Nhật Bản đặc biệt nơi mà những nghệ sĩ xăm hình rượu mai sống và làm việc Thì như các bạn đã biết thì ở nước Việt Nam mình mà từ trước đến nay rất là định kiến về xăm họ luôn suy nghĩ về những người có hình xăm là thành phần bất hảo của xã hội là tù tội là trộm cướp gì đấy Đấy, nhưng mà theo như các bạn cũng biết là tại sao mình lại thích đến cái ngành này thì thật ra thì từ nhỏ mình đã luôn bị cuốn hút bởi các hình xăm trên cơ thể của những người nổi tiếng ở nước ngoài mình hay xem trên kênh MTV nhưng mà kiểu như lúc đấy ở Việt Nam là ít người xăm nhưng kiểu thấy thích lắm mình chỉ nghĩ ôi đẹp quá nó đơn giản chỉ là cái gì đó làm đẹp cho cơ thể con người thôi và không có gì thể hiện nhân cách của con người qua những hình xăm đấy cả Đấy, mình rất là thích thú à, nhưng mà lúc đấy thật sự là mình chưa có quyết định là theo ngày này thì à, sau này mình lớn lên thì mình cũng có một ước mơ riêng đó là trở thành những diễn viên du lịch đấy mình cũng đã học ngành đấy và khi ra trường thì mình cũng đã theo ngành du lịch được một năm thì song song với khoảng thời gian mà mình làm nghề du lịch mình cũng có tìm hiểu và đào sâu rất nhiều về ngành xăm à, mình cảm thấy là cái ngành xong này nó quyến rũ mình nhiều hơn là cái nghề xích vali đi khắp nơi đó thì sau một năm làm hướng dẫn viên mình đã quyết định gom tất cả tài sản tìm kiếm được và đi học xong để trở thành người xong như hôm nay thật sự là khi mới lên cái ngành xong này mình gặp rất là nhiều khó khăn và cản trở khó khăn đầu tiên và to lớn nhất có lẽ là từ phía gia đình mình Đấy, lúc mà mình gọi y với mẹ mình là mẹ ơi con muốn đi học xong để trở thành một thợ xong thì mẹ mình kịch liệt phản đối và tuyệt đối là sẽ không tài trợ một đồng nào cho mình đi học cả để cho nên là mình đã có cái nghề ổn định trước đây là hướng dẫn viên du lịch rồi thì mình đã quyết định xin xếp ở công ty là nghỉ hẳn và đã lấy cái khoản tiền tiết kiệm đấy và đi học xăm ờ, thì sau khoảng 3 đến 4 tháng học tập thì nói chung là cuối cùng mình ra nghề rồi cũng 
trở thành một nội tâm như hiện giờ Đấy, ban đầu á, mẹ rất là phản đối Mẹ cứ bảo là ừ ngành này là không được các kiểu à, Như thế này là xấu xa các kiểu Và mình cũng giải thích cho mẹ mình hiểu là uh, Ngành xăm này nó thật sự là một ngành gọi là Như là gọi là kiếm tiền chân chính đấy đúng rồi gọi là kiếm tiền chân chính và trả làm lại đến ai cả và mình cũng nói cho mẹ mình biết là những cái sao mà những vết mực trên cơ thể người nó không nói lên nhân cách của con người để dần dần thì mẹ mình hiểu ra và đến là bây giờ thì mình có thể được như hôm nay là cũng được nhờ sự ủng hộ rất nhiều từ phía gia đình để đó là niềm động lực lớn nhất của mình Xăm hình đang dần trở nên phổ biến với những người đam mê nghệ thuật ở các ngành nghề khác nhau. Anh Bùi Minh Trí, một DJ có tiếng tại Hà Nội đã không ngần ngại chia sẻ với chúng tôi về những hình xăm chứa đựng nhiều ý nghĩa trên cơ thể của mình. Hình xăm đầu tiên của mình là vào năm 16 tuổi. Đấy là hình một đôi cánh ở trên lưng. Bởi vì ở cái thời điểm đấy thì mình mong ước rằng phía trước của mình, tương lai của mình sẽ được đi thật nhiều nơi và ở trong cái chuyến đi đầu tiên xuất ngoại đầu tiên của mình ra khỏi cái địa phận Việt Nam thì mình đã quyết định làm xong một đôi cánh và đúng như thế sau đấy thì mình đi rất là nhiều nơi Hình xăm ở trên cơ thể mình mà mình cảm thấy là thích nhất Đấy là hình xăm từ phía vai à, xuống đến ngực Nó là hình à, một chiếc kim của một à, cái máy hát Và với cái ý nghĩa của nó là à, cái, cái chiếc kim của máy hát nó đặt vào trong tim của mình Và âm nhạc luôn luôn à, chạy ở trong tim mình Đấy là cái, à, cái hình xăm mà mình cảm thấy là à, Mình thấy nó ý nghĩa nhất đối với bản thân và mình cũng thích nó nhất Tất nhiên là khi mà mới xăm hình thì ai cũng gặp những cái vấn đề khó khăn từ gia đình này, Hay là từ à, về những người xung quanh, bạn bè hay là xã hội à, cái nhìn vào và đánh giá của một con mắt rất là là thiếu tôn trọng à, tuy nhiên thì đấy là một cái động lực để mình có thể uh, chứng minh cho mọi người thấy là cách nhìn của mọi người về những người xăm mình là chưa chính xác bởi vì những người uh, có hình xăm ở trên người là những người có một lối sống riêng và họ cũng có thể làm được những điều mà những người không có hình xăm chưa chắc đã làm được hiện nay thì nó khá khác với ngày xưa vì là bây giờ người ta đã ý thức hơn về nghệ thuật và cái đẹp và người ta luôn luôn tìm tòi và sáng tạo thiết kế cho mình những hình xăm riêng và độc đáo mang đậm cá tính và tính chất riêng của người ta chứ không phải là chỉ là xăm lên để thể hiện cái gì đó mà hầu như là người ta xăm để có mỗi hình xăm người ta để có nghĩa riêng đối với đối với, đối với mỗi người đi xăm
Thế nên là lượt khách đến với mình bây giờ hiện tại là chủ yếu là trẻ, là các bạn bạn trẻ và có cả những người lớn tuổi nữa. Đấy, nên tất cả theo mình thấy thì nghề xăm mình đang là ngày đang ngày càng được công nhận, nó không như ngày xưa thời điểm đầu của mình, lúc mình mới làm xăm nữa. Mình là một DJ và mình rất thích xăm mình